So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, uh, Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, I gagawa tayo ng product review again. So, guys, 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 before tayo mag-start, um, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga naniwala sa akin, sa mga unang tao na naniwala sa akin, sa mga unang isang daang tao na naniwala sa akin kasi wala rin subscribers na tayo. Sobrang sayang pa si guys kasi alam niyo yun yung maka-achieve ng isang daang tao na nakasubscribe sa akin, na naniwala sa akin, na nagtiwala. Kasi ako talaga, um, ayun, basta ordinary yung tao lang kasi ako guys. Hindi ko, hindi ko, hindi ko alam, hindi ko may imagine na ayun. Ayun! <laughs> So, kung bago lang kayo sa channel ko, so don't forget to subscribe to my channel. So, let's start! Ang review natin for today ay Simi Brush Pen or Aquarel Brush with 24 colors. So, ito ang Simi na to guys is hindi siya masyadong famous or hindi siya masyadong kilala na brush pen. Yun. So, made in China siya kasi I can say na made in China siya kasi yung mga nakasulat dito is in check. Ayan, in check. Sana makita nyo saan mag-focus. And, ayun, in check siya. And ang brand niya pala is MNG. So, from, um, kung hindi nyo napapansin guys, may mga ball pens din sila itong brand na to and may mga notebooks. So, pansinin nyo yun. Meron din silang brush pen. So, ito yung MNG Sign Me Aquel Brush at 24 pieces na siya. So, diba may apat tayong kategory na packaging, price, product, and yung swatches. So, dako na tayo sa packaging. So, ito yung packaging guys. Yeah. So, nakikita nyo na plastic siya na buo and for me, Napakaganda nito kasi plastic siya and yung plastic niya is hindi madaling masira or hindi madaling matupi. And nakalagay yung mga colors niya dito guys pero hindi yung shade. Hindi katulad dun sa Artline Sticks na nakalagay yung ano yung specific color niya na blue, ganun, apricot, light green. Ito, numbers lang siya guys numbers na kayong nakalagay. So, hindi ko alam na ilalagay ko sa swatches ko. Bale, siguro ano na lang, isang word na lang siguro. So, guys, dako naman tayo sa price. So, ang price ng MNG Signy Brush Aquarel Brush Aquarel Brush Pen is 549.75 pesos. So, isipin nyo na lang, guys. Um, nabili ko siya sa Lazada pala. Isipin nyo na lang kasi ang Diba yung Faber Castell, compare nyo sa Faber Castell, is 400 pesos siya na 12 colors lang. So, ito, 549.75 with 24 colors na. So, kaya ito yung parang nainggan nyo akong bilhin sa Lazada kasi nakita ko na mura na siya tapos may 24 colors na siya. So, ayun. So, ito yung price, 549 pesos. So, sa product na tayo mismo, and kukuha lang ako ng isa. Kasi, as you can see, wala nga siyang shade ng color. So, hindi ko alam kung ano yung itatawag ko. So, baka number na lang. Then, ko kukuha isa. So, ito guys is number 39 siya. And, ito yung mismo product nila. And, dual tip siya pala guys. May fine. Yan, may fine. And then, may brush tip. Nakalagi dito brush tip ha. Brush tip. Yan. So, maliit lang yung brush niya guys. And hindi siya kasing laki compare sa Faber Castle brush pen. So, ito yung product. And, ito yung mga colors na available. Ayan. So, madami na siya guys. Talaga. Super, kumbaga kung kukwentahin mo siya per, per ano, kung kukwentahin mo siya per tawag dito, per, per piece is mura na siya kumpara sa Faber or sa Artline Sticks. Ayan. Ayan siya. Diba? Madami na siyang kulay. 
video. So, tapos na tayo sa tatlong P. Dako na tayo sa isang S. Ang mga swatches. So, guys, dahil wala silang shade na, na, na nakalagay or yung specific na shade na pangalan ng bawat blush pen. Maglalagay na lang ako ng isang word na i-calligraphy ko. And then, susubukan ko yung brush tip niya. Tapos, yung fine tip niya. So, ilalabas ko lang to para makita niyo kung gano'n siya kadami. 24 colors na siya. And then... Ay! Bulog! Ay! So, bang dami. Ay! Siya, guys. Madami talaga siya. And... Magaganda yung mga color niya. Madami kayong mapipik na color niya. Ayan. So, brush tip and then fine tip yung isa. Guys, test din pala natin kung blendable ba siya sa tubig or what. Kung blendable ba siya and washable ba siya. Ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung ginagawa ko pa dito sa mga brush pen na to kasi you can see, hindi ko siya masyadong tipo na ipangsulat. So, i-explain ko kung bakit hindi ko siya tipo ipangsulat after ng mga swatches. So, sulat na tayo! So, sulat na tayo, guys! <laughs>
So guys, nakipin nyo na yung mga swatches nito. And, ayun, pinili ko na lang yung word na hello. Kasi yun yung mga sinusulat ko kapag nasiswatch ako ng mga brush pen sa mall. Ganun, mga pen, ball pen sa mall. Ganun. So, hello na lang. And, guys, ang unang-una kong ano dito is napakaganda nung color niya. Parang napaka-pigmented, napaka-vibrant. Hindi siya patay. Basta, maganda yung color niya, guys. And, alam niyo yung matingkad yun. Matingkad yung color niya. Pero, um, pag sinulat mo siya, guys, sobrang tigas talaga siya. Alam mo yung, alam mo yung nasaktan ka na dun sa art line, di ba? Pag sinulat mo. Pero dito, sobrang sakit kasi napakatigas niya and hindi siya flexible. So, hindi siya magandang itang sulat. So, you guys, nung binili ko to, parang medyo, medyo nagsisi ako kasi <clears throat> hindi siya maganda talaga yung pang sulat. Na, in terms na ano ah, pang calligraphy talaga yung gagawa ka ng thick stroke, yung gagawa ka ng, madali siyang ipang thick stroke, pero pag gagawa ka ng, ano, ng upstroke is mahihirapan ka kasi mahirap siyang kontrolin so hindi siya flexible na brush pen so ayun lang, hindi ko talaga siya trip na ipang sulat guys so kaya ang ginagawa ko guys is parang since aquarel brush pen siya, so ibig sabihin um, water based siya and nakita nyo naman kanina na washable siya and blendable siya sa tubig. And maganda nga talaga, matingkad talaga yung kulay niya. So, bilib din ako dito. So, medyo nagsisisi lang ako kasi hindi siya maganda ipang sulat para sa akin na hindi siya mahirap kontrolin para sa akin. So, and madali pa pala siyang mag-fray. Kasi guys, bali, nakailang gamit lang ako guys. Ang lambot na nung ano, ang lambot na yung tip niya, tapos wasak-wasak na yung tip niya. So, madali siyang mag-fray. And, ang ginagawa ko pala, guys, since hindi ko siya magamit as lettering, kasi nahihirapan na kontrolin, ginagawa ko na lang siyang parang watercolor. So, ang ginaga ang ginagawa, so, ang ginagawa ko, guys, is, um, halimbawa, kukuha ko ng kulay, kukuha ko ng kulay, tapos, isaswipe ko siya sa, parang, isusulat ko siya, wait, Itong ginagawa ko guys, ito plastic lang to ng, <laughs> ng mag, ay ng an, paperware na maliit. So, ganito yung ginagawa ko guys. So, since hindi ko siya magamit na pang sweat kasi mahirap talaga siyang kontrolin, ginagawa ko, kinuha ko na lang yung ink niya, tapos ginagawa ko siyang watercolor. Tapos, lagyan mo lang siya ng tubig. Um, kuha ka lang ng brush, lagyan mo siya ng tubig. Pwede mo na siyang gawing watercolor. So, ganun yung ginagawa ko sa kanya na lang. Kasi maganda talaga yung color niya and matingkad talaga. So, ganun. So, kung may recommend ko ba sa inyo itong mga brush pen na to, NMG Sunny brush pen, I think, hindi ko siya marirecommend kasi unang-una, um, kahit mura siya, kahit mura siya, guys, hindi kasing gan hindi, ano niyo, hindi masyadong worth it yung price. Parang mas gusto mo na lang bumili ulit ng Faber Castell kesa bumili nito. Kasi guys, hindi talaga siya magandang pang sulat kasi mad madali siyang mag-fray una-una. Tapos matigas yung tip niya. Alam niyo kasing tigas nung fine tip niya rin. Yung ganun. Yun. Pero yung fine tip para sa akin okay lang kasi fine tip lang naman yun. So, yung brush tip talaga, kasing tigas din ng fine tip. Ganun. Tapos, madaling mag-fray. Madaling madurog yung, yung tip niya, yung brush tip niya. And, hindi ka talaga siya mara-recommend kasi parang may sisisi kayo. So, sa case ko, ginawan ko na lang siya ng paraan para magamit ko pa. And, ayun, okay naman siya. So, kung sa akin, ginagawa ko siyang watercolor, kumukuha ko ng brush, ba diba? Tapos, yun yung, yung brush yung pinagsusulot ko. Yun, ganun yung ginagawa ko. Kayong bahala, kayong bahala, guys. Basta ako, sinasabi ko lang yung insight ko. ba diba? Guys, kahit 550 lang with 24 colors is, hindi masyadong maganda yung quality niya. So, sorry ah, sorry, sorry, sorry. Sorry, sa, sorry talaga sa sign me, pero... No, it's a no for me. Hindi ko siya marirecommend sa inyo. Kasi madali talaga siyang mag-fray. 
and hindi flexible yung tipa ulit ulit na tayo pero yun yung totoo hindi flexible talaga yung kung balak yung bumili ng brush pen is kayo ng bahala guys you decide that's it for this video guys I hope may natutunan kayo and ayun nalaman nyo yung um, enough info about dito sa product review natin na Signy Brush Pen. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to hit the like button. And kung bago lang ka kayo sa channel nyo and nagustuhan nyo itong video na to, is um, just subscribe to my channel for more videos at this. Thank you guys for watching this video and see you guys to my next video. Goodbye and God bless guys. Happy lettering! Bye-bye!